ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಮಧ್ವನವಮಿ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ನವಮಿಯ ತಿಥಿ ಇರುವಂತಹ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ದಿನ ಈ ದಿನ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ ಈ ದಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಮಲ್ಪೆಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಡಗೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಡಗು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಗೋಳಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿರುಚಾಟ ಚೀರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎದ್ದು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದರಂತೆ ಹಡಗು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು ಹಡಗಿನ ನಾಯಕ ಆ ಹಡಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೋಪಿ ಚಂದನದ ತುಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಗೋಪಿ ಚಂದನವನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಕಂಡುಬಂತಂತೆ ಇದು ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯತಿವರಿಯರು ಅದನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದಂತಹ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ತಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಜಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ತಂದೆ ಮದ್ಯಗೇಹ ಪಟ್ಟ ತಾಯಿ ವೇದವತಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರು ವಾಸುದೇವ ಇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ದ್ವೈತ ಮತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವರು ಇವರ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ವಾಸುದೇವ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿದಂಥ ಬಾಲಕ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಂಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ ಬಂತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದ್ವೈತ ಮತ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಶಿ ಬದರಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿದಂಥವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಟು ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದಂಥವರು ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಅಣುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥವು ಇವರು ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾದ ದ್ವೈತ ಮತದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಜೀವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದ ಉಂಟು ಜೀವಿಗಳು ಜನನ ಮರಣ ದುಃಖ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರು ಜೀವ ಜಡಗಳಿಗೂ 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಮತ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಮತದಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮತದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಯೆ ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಥದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ಹನುಮಂತ ಅಥವಾ ಭೀಮನ ಅವತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಮಧ್ವ ನವಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಈ ನವಮಿಯಂದು ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವೈಕುಂಠವಾಸಿಗಳಾದರು ಅಥವಾ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದೃಶ್ಯರಾದಂತಹ ದಿನ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ದಿನ ಮಧ್ವನವಮಿ ಅದು ಈ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಂದಂಥವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ತುತಿಸೋಣ